और आज हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक मोदी मॉडल तैयार किया है जैसे इकोनॉमिक्स होता है वैसे मोदी नॉमिक्स है क्योंकि कई बार अर्थव्यवस्था जब मजबूत होती है तो कुछ बहुत बड़े लोग कुछ बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स ये बहुत ग्रो होते हैं और उससे अर्थव्यवस्था ग्रो होती है लेकिन जब इस प्रकार से अर्थव्यवस्था ग्रो होती है तो एक समाज में डिस्पेरिटी तैयार होती है मोदी जी ने एक नई परिभाषा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए की और उस परिभाषा का नाम है गरीब कल्याण का एजेंडा बाय एम्पावरिंग द पुअर क्योंकि भारत को गरीबों का देश कहा जाता था बाय एम्पावरिंग द पुअर वी कैन एक्सेलरेट द इकोनॉमी ये नया मॉडल आज देश को मोदी जी ने किया और हम देख सकते हैं इन टेन इयर्स 25 करोड़ लोग 25 करोड़ पीपल ये गरीबी रेखा के ऊपर आए जो गरीबी में से बाहर आए ये दुनिया का रिकॉर्ड इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड दैट 25 करोड़ पीपल हैव कम अब पॉवर्टी लाइन हुर बिलो पॉवर्टी लाइन इन जस्ट टेन इयर्स और अभी जो नया रिपोर्ट इंटरनेशनल एजेंसीज ने दिया है उनका कहना है कि जिस भारत में 40 परसेंट लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे ना ओनली थ्री परसेंट पीपल आर रिमेनिंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी ये 10 साल में मोदी जी ने करके दिखाया इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अधिकारिता दी और आप देखिए कि जो मूलभूत लोगों की आवश्यकता है वो चाहे शौचालय हो वो चाहे घर हो पीने का पानी हो घर में बिजली हो या अलग अलग प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो ये सारा तैयार करके हमारी अर्थव्यवस्था को एक्सिलेशन देने का काम मोदी जी ने किया जब एक घर बनता है तो उस घर बनने के कारण वहां पर सीमेंट लगता है वहां ईटे लगती है वहां पर लेबर लगता है वहां लोहा लगता है वहां पर फर्नीचर लगता है वहां पर स्विचेस लगते हैं मतलब एक घर थर्टी टू टाइप्स की इंडस्ट्री को चलाता है थर्टी टू टाइप्स की इंडस्ट्री को डिमांड तैयार करता है तो मोदी जी ने एक प्रकार से ये जो सारा गरीब कल्याण का एजेंडा चलाया इस एजेंडे के कारण देश में डिमांड तैयार हुई इस एजेंडे के कारण देश की प्रोडक्शन बढ़ी इस एजेंडे के कारण लोगों के हाथ को काम मिला इस एजेंडे के कारण लोगों के हाथ में पैसा आया और इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से चली तो गरीबों को साथ में लेके जिस समय मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों का बैंक खाता खोला एंड जस्ट इमेजिन हम विकसित भारत की बात करते हैं लेकिन उस विकसित भारत में ये परिस्थिति थी 2014 में अराउंड 55 करोड़ पीपल ऐसे थे जिनके परिवार में किसी ने बैंक नहीं देखा था दैट नेवर सीन बैंक उनको बैंकिंग क्या होता पता नहीं था बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या पता हो नहीं था कोई उनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं था अब अगर 55 टू 60 करोड़ पीपल ये आपकी फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर हो आपकी अर्थव्यवस्था से बाहर हो तो देश तरक्की कैसे करेगा 50 प्रतिशत लोग अगर बाहर रहेंगे तो देश तरक्की नहीं कर सकता मोदी जी ने इनको देश की मेन स्ट्रीम में लाया इनके बैंक अकाउंट खुल लो कहते बैंक अकाउंट खुलने से क्या होता है लेकिन लोगों को बाद में पता चला कि जब जनधन अकाउंट आधार और मोबाइल ऐसा जाम का एक उन्होंने ट्रिनिटी तैयार की और एक नई डिलीवरी सिस्टम इस देश को दी आपको पता है राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री थे वो देश की डिलीवरी सिस्टम के बारे में कहते थे मैं एक रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो अंतिम व्यक्ति को पंद्रह पैसे फिफ्टीन पैसे मिलते हैं 85 पैसे ये करप्शन में समाप्त हो जाते हैं मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था खड़ी की एक रुपया दिल्ली से निकलता है पूरा एक रुपया अंतिम व्यक्ति तक जाता है किसी की हिम्मत नहीं है कि उसमें से एक पैसा भी वो निकाल ले तो एक इम्पेकेबल डिलीवरी सिस्टम इस देश में मोदी जी ने तैयार की और हम देखते हैं जो इकोनॉमी करीब करीब इनफॉर्मल इकोनॉमी थी फिफ्टी ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज इनफॉर्मल जीएसटी जैसे सुधारों के कारण वो इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी हुई और फॉर्मल इकोनॉमी होने से देश की तिजोरी में पैसा आया टैक्सेस आया इनकम टैक्स आया जीएसटी आया रिकॉर्ड टूट गए 
और वही पैसा गरीबों के लिए और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए मोदी जी ने लगाया 